ഹായ് മാരിയസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മേരി സ്ട്രീറ്റ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മഷ്റൂം അല്ലെങ്കിൽ കൂൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ നോർമലി കൂൺ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചൈനീസ് റെസിപ്പി ആയിരിക്കും അല്ലേ ട്രൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു കറിയോ ഒരു റോസ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് മൈൽഡ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചൊരു ക്വാണ്ടി സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു മഷ്റൂംസ് ഇൻ വൈറ്റ് സോസ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഗ്രിൽ ചിക്കൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡായിട്ടോ ഒക്കെ കഴിക്കാം ഇതിലേ കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് സൂപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങാം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം കൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറമൊക്കെ കണ്ടില്ല അത്ര ഒരു വൈറ്റ് കളറിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സ്കിൻ ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യത്തെ ആ തൊലി അങ്ങ് പൊളിച്ച് മാറ്റുമാണ് ഒന്നില്ലെ നിങ്ങൾക്ക് കൂൺ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ പിന്നെ കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാം എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് എടുക്കും കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തൊലി പൊളിക്കാതെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് അടിയിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടങ്ങ് കഴുകരുത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം പിടിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൊലി പൊളിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൈപ്പിൻ്റെ അടി കാണിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ മഷ്റൂമും അതുപോലെ സ്കിൻ കളഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു മഷ്റൂമിനെ രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാ മഷ്റൂംസും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഷ്റൂംസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ആ മഷ്റൂം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കടായി വെച്ച് ചൂടായപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ബട്ടറിന് പകരം ഒലിവ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂ ചെറുതായി ചൂടായി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്തു വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് തീ എപ്പോഴും കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ബട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഈ സ്പ്രിംഗ് അണിൻ്റെ അറ്റത്ത് വരുന്ന ആ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്ത ഫോമിലാണ് ഉള്ളി കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഒരു സവാള മീഡിയം സവാള ചോപ്പ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചാൽ ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നാൽ മതി ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂൺ ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ കൂണിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ കുറവ് ഉപ്പ് മതി മഷ്റൂംസിന് എപ്പോഴും കാരണം പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് പിടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മഷ്റൂം കുക്കായി കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വെള്ളം വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം വരത്തില്ല കുറച്ച് വെള്ളം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർത്തു അതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് അണിയൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു തൺ ഒരു ഒരു ബഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടി സ്പ്രിംഗ് അണിനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് മൊത്തത്തിൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് അണിയൻ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ച മുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തു ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് ചേർത്ത് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു സീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അതിൻ്റെ കളർ മാറാനോ കരിയാനോ വേണ്ടി നിൽക്കരുത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും ഈ നമ്മുടെ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് മൂത്ത നല്ലൊരു മണം വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പാൽ ചേർക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടി രണ്ട് ടേ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കപ്പ് ഒരുമിച്ച് പാൽ ഒഴിക്കരുത് ആദ്യം ഒരു കപ്പ് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂട് പിടിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കപ്പ് പാൽ ഒഴിക്കുന്നത് മൊത്തത്തോടെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ ചിലപ്പോൾ ആ പിരിഞ്ഞു പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രോബ്ലം വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായി ചൂട് പിടിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു കപ്പ് പാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സൈഡായിട്ടൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാസ്തരൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയ സോൾട്ടും പെപ്പറും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തു ഇതാ അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ടൊരു ഗ്ലേസിങ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് അതായത് അത് റെഡി ആയി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മഷ്റൂമിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ അത് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ അളവ് ഒരു ഒന്നര കപ്പാക്കി കുറയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സോസി ടൈപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് പാല് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ റെഡിയാണ് സംഭവം ഇനി ഒരു ഫൈനൽ സീസണിംഗ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഹേർബ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇത് പിസ ഹേർബ്സ് ആണ് ഇറ്റാലിയൻ ഹേർബ്സ് അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഫൈനലായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് റെഡിയാണ് മഷ്റൂംസ് ആൻഡ് വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയാണ് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് അണിയനും സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അവസാനിച്ച് ഒരു ഗാനശിങ്ങനെ എടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒരു കെട്ട് സ്പ്രിങ് അണിയനാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് അപ്പം അത്യാവശ്യ അരിവൊക്കെ കാണും കാരണം നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണിലധികം കുരുമുളകും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ക്യാപ്സിക്കത്തിന് ചെറിയ എരിവും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ നല്ലൊരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു മൈൽഡ് ഫ്ലേവർ ആണ് എല്ലാത്തിനും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഷ്റൂംസ് ആ ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ കേട്ടോ ഇത് കണ്ടില്ലേ ആവിയൊക്കെ പറക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് തിക്കറാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് മഷ്റൂംസ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് കാരണം അതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ഫൈബേഴ്സും കാലറി കുറവാണ് താനും പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഒരു ഫൈനൽ ടച്ചപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇച്ചിരി ചില്ലി ഫ്ലേക്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് അണിയനും ഒന്ന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം അത്ര ഒരു എരിവൊന്നുമില്ല ഒരു നല്ലൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ മഷ്റൂം വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒന്ന് ആ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാലാണ് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമോ അത് കാണാനും പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക So thanks for watching bye bye see you with another video